very good morning dears today we are going to discuss about wheelchair okay so what is wheelchair how we are using wheelchair and for what we are using wheelchair and how we measure the wheelchair etc wheelchair ne kurichu kettittundo kandittundo i hope everyone yeah. may have seen wheelchair അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വീൽ ചെയർ എന്താണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയും വീൽ ചെയർ ഒരാളെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് വീൽ ചെയർ സോ അതിനെ കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോയി പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എല്ലാരും കാണുന്നില്ലേ കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എ മൊബിലിറ്റി ഓർത്തോസിസ് എന്താണ് ഈ ഓർത്തോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓർത്തോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോട്ടിക്സ് പ്രോസ്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർത്തോസിസ് ഇസ് എൻ അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു കറക്റ്റ് ഓർ എൻഹാൻസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ബ്രേസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു അസിസ്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർത്തോസിസ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പേരാണ് ഓർത്തോട്ടിക്സ് ഓക്കെ ഇസ് എൻ അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് പ്രോസ്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു നമ്മളെ ഒരു ഭാഗം കാൽഭാഗം ആംബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പോയി അപ്പൊ അതിന് പകരം വേറെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീപ്ലേസിങ് ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് റീപ്ലേസിങ് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു റീപ്ലേസ് എ മിസ്സിങ് ബോഡി പാർട്ട് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രോസ്തസിസ് അപ്പൊ ഈ വീൽ ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊബിലിറ്റി ഓർത്തോസിസ് ആണ് പ്രൊവൈഡിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ടു അലോ മാക്സിമം ഫംഗ്ഷണൽ മൊബിലിറ്റി ഓക്കെ മാക്സിമം ഫംഗ്ഷണൽ മൊബിലിറ്റി അലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൊബിലിറ്റി ഓർത്തോസിസ് ആണ് വീൽ ചെയർ നിങ്ങൾ സാധാരണ കാ വിചാരിക്കുന്ന വെറും ചക്രക്കസേര അല്ല ഓക്കെ അതിനൊരു എയിം ഉണ്ട് അത് ആർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണാവു കാണുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീൽ ചെയർ ആണ് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീൽ ചെയർ ആണ് പക്ഷെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീൽ ചെയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്ററൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എ മൊബിലിറ്റി ബേസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് മൊബൈ മൊബൈൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചക്ര ഉള്ളത് ദാറ്റ് എ ജോയിൻറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡൈനാമിക് സീറ്റഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ സോ വീൽ ചെയറിന്റെ ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓക്കെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ദ ഹാർട്ട് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ബോഡി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഫോർഡ് ലോക്കോമോഷൻ വൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് വൺ or another part of the body to perform ADL. Okay. So, one leg and the other leg is to move. Now, we have a fracture in our body. That body is not going to work. It is not going to be stable. If you have a walking frame, it is not going to be a little bit of age. If you have a leg and the other leg, it is not going to be a move. It is not going to be a walking frame. It is not going to be a walking frame. പ്രയാസമാണ് അയാൾക്ക് നടക്കാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഇവര് വീൽ ചെയർ യൂസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അതെന്താ പറ്റി കാണുന്നുണ്ടോ ദിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ എഡിയൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് എഡിയൽ ലൈഫ്സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് അല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് എന്നാണ് എഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാലില് ഫ്രാക്ചറായി അയാൾക്ക് വാക്യൂം ഫ്രെയിമിലോ പിന്നെ ക്രച്ചസിലോ ഒന്നും നടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് വീൽ ചെയറിൽ മൊബിലൈസ് ചെയ്യണം അയാളുടെ ഡെയിലി ലിവിങ്ങിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് എനേബിൾസ് മെനി പേഷ്യൻസ് ടു മൂവ് അബൌട്ട് വിതൗട്ട് അൺഡ്യൂ എഫേർട്ട് and it has got a psychological value nammle 24 hours um bed kedakunnadum ine kasaramil irikkunnadum nammle bayangara vyathasa alle nammle we will be psychologically better le manasikamayittu namukku nalla oru unmesham kittum 24 manikurum kedakkanda oru avasthayil ninnum irikkanda avasthayil nammle ippo nadakkunnadundu pinne nammle ella kaaryangalum cheyunnadundu nammle adine kuriche adine prayasangale kuriche onnum ariyunnilla pache oral oru bed il aayikkanju kaanengile adinde value ariyullu and it stimulating greater in, interest in one's surroundings and greater desire to keep moving the kind of thine kondulla gunangal okay wheelchair is a functional aid and can provide all those things and aarkana wheelchair vendathu ella aalkarkum wheelchair veno വേണോ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വീൽ ചെയർ വേണ്ടതുണ്ടോ വേണ്ട ഓക്കെ ദോസ് ഹു നീഡ് വീൽ ചെയർ ദോസ് ഹു ഐദർ ഷുഡ് നോട്ട് ഓർ കൻ നോട്ട് വാക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു വാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഒന്നുകിലും നമ്മൾ അവരോട് പറയും അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ബാക്കി കോർ മോർബിലിറ്റീസ് കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഅഡ്വൈസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അവർക്ക് അസാധ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീൽ ചെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ ഇൻഅഡ്വൈസബിലിറ്റി ഓഫ് ആംബുലേഷൻ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടു വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് ആ കാലില് വെയിറ്റ് ബെയർ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെയിനോ സ്പെയിനോ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യ സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കും വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടു വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇന്റർഫിയറൻസ് ഇന്റർഫിയറിംഗ് വിത്ത് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ അത് നടക്കണ്ട എന്ന് പറയും അല്ലെ ആൻഡ് പ്രയർ ടു ആംബുലൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സേഫ്റ്റി ഇൻ വാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് പേഷ്യൻസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് ഡെഫിഷ്യന്റ് ആവുക മാനസികമായിട്ട് നല്ല നിലയിലല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് അറിയില്ല ആ പേഷ്യന്റ് പിന്നെ വേറെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡ്രങ്ക് ഡ്രങ്കാർഡ്സ് അല്ലേ കള്ളു കുടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ അവിടെ എവിടെ എത്തും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലഹരിയൊക്കെ ഉപയോഗി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്ന ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും എഴഞ്ഞു പോയിക്കോളും അങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും എല്ലാം നോക്കുക ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോവുക ഇരുത്തിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോവുക ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് മേ ബി ടെമ്പററി ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ആംബുലേഷൻസ് റിസൾട്ട്സ് യൂഷ്വലി ഫ്രം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ലോവർ ലിംസ് രണ്ട് കാലിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് വാക്കിംഗ് ഫ്രെയിം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് കാലിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ക്രച്ചസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ രണ്ട് കാലിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആംബുലേഷൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് രണ്ട് കാലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദെൻ പരാലിസിസ് രണ്ട് കാലും തളർന്നു പോയി നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കാല് തളർന്നു പോയാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കാലിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ വന്ന ആൾക്കാരെ നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡീഫോമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ബെയറിങ്ങിൽ പെയിൻ ഇൻകോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ദ യൂസ് ഓഫ് വീൽ ചെയർ മേ ബി പെർമനൻറ്റ് ആ കണ്ടീഷൻ റിക്കർ ആവുന്നവരെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതി
ട്രങ്ക് വീക്ക്നെസ് പോസ്റ്റുറൽ ഡിഫെക്ട്സ് ട്രങ്ക് വീക്ക് ആവുക എങ്ങനെയാണ് ട്രങ്ക് വീക്ക് ആവുന്നത് ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൈയും കാലും തലയും ഒഴികെയുള്ള ഭാഗം അല്ലെ ആ ഭാഗം വീക്ക് ആയാലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പോസ്റ്റുറൽ ഡിഫെക്ട്സ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് നെർവ് റൂട്ട് കമ്പ്രഷൻസ് അപ്പൊ ബെഡ് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച് വീൽ ചെയറിൽ ഇരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ആൻഡ് ലോ ബാക്ക് പെയിൻ ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പ്രെയിൻസ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ആ ബെഡ് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ ഫുൾ സ്പൈനിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇഷ്യൽ ഡെക്യുബിറ്റസ് അൾസർ എന്താണ് ഇഷ്യൽ ഡെക്യുബിറ്റസ് അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ബെഡ് സോറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ പ്രഷർ ഏരിയാസിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും പ്രഷർ സോസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ബെഡ് സോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ സോർ എന്ന് പറയുന്ന സോറിനെയാണ് ഡെക്യുബിറ്റസ് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ബോണിലെ ഇഷ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അൾസർ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇഷ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ബെയർ ചെയ്യണേ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും അൾസർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ബെഡ് റിഡൻ പേഷ്യൻസിൽ കോമൺലി കാണുന്ന ഒരു പ്രഷർ സോർ ആണ് എന്ത് ഇഷ്യൽ ഡെക്യുബിറ്റസ് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൽ ബെഡ് സോർ ആൻഡ് സർജിക്കൽ ഓ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ പെൽവിസ് പെൽവിസ് നമ്മൾ പെൽവിസ് അല്ലേ ആ സീറ്റിംഗ് ഏരിയ നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ പെൽവിസിൽ എന്തെങ്കിലും സർജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷമാണെങ്കിൽ സർജന്റെ കൺസെന്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ വേർട്ടിബ്രൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്രാക്ചർ വന്നാൽ ഫ്രാക്ചറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്യൂല ദെൻ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ പെൽവിസ് ആൻഡ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് വീൽ ചെയർ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വീൽ ചെയർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീൽ ചെയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻസിനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വീൽ ചെയർ ഏതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീൽ ചെയർ ആണ് ഓക്കെ And standard lightweight wheelchair. ചെയർ അധികം കനമില്ലാത്ത വീൽ ചെയർ കനമുള്ള വീൽ ചെയർ ഉണ്ട് കനമില്ലാത്ത വീൽ ചെയർ ഉണ്ട് ആൻഡ് അൾട്രാ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വീൽ ചെയർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഈസി ക്യാരേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വീൽ ചെയർ ദെൻ ബാത്റൂം വീൽ ചെയർ ബാത്റൂം വീൽ ചെയറിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അതേപോലെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്തിനാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേഷ്യന്റ് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഷീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നനഞ്ഞ് സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് ഇൻഫെ പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കൂലേ അതങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ ബാത്റൂം വീൽ ചെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലോട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ റിക്ലൈൻ ബാക്ക് റിജിഡ് ഫ്രെയിം സ്പോർട്സ് ചെയർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പാരാലിമ്പിക്സിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീൽ ചെയർ ടെന്നീസ് ചെയർ ബാക്കിലെ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ചെറുതായിരിക്കും ഹെവി ഡ്യൂട്ടി പീഡ്രിയാട്ടിക് വീൽ ചെയർ പവർ വീൽ ചെയർ പവർ വീൽ ചെയർ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന വീൽ ചെയർ ആണ് പവർ വീൽ ചെയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വീൽ ചെയർ ഒരു വീൽ ചെയറിന് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു വീൽ ചെയർ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അത് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡബിൾ ആയിരിക്കും മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വീൽ ചെയർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ അധികം സ്പേസ് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യാതെ മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് വീൽ ചെയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ വീൽ ചെയറിന്റെ ഫ്രെയിം ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കസേരന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സീറ്റ് ആൻഡ് ക്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആം റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആം റെസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൈ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആം റെസ്റ്റ് അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്ക
പറഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ദെൻ ഹിൽ ഓൾഡ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ദെൻ വിൽ ഗോൺ ടു ഹെമിപ്ലിജിക് ചെയർ ഹെമിപ്ലിജിക് ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ചെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു എ ടു ബി ലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് അലോവിങ് പ്രൊപ്പൾഷൻ വിത്ത് നോൺ ഇൻവോൾവ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ എക്സ്ട്രീമിറ്റി ഒരു താന്നിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് വീൽ ചെയർ ആണ് നമ്മൾ അൺഇൻവോൾഡ് ലിംബ് കൊണ്ട് കൈയും കാലും ഹെമിപ്ലീജിയൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു ഭാഗത്തെ കൈക്കും കാലിനുമാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ ഹെമിപ്ലീജിയ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ന്യൂറോളജിയില് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് എഫക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ മറ്റേ സൈഡ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അൺഇൻവോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവോൾഡ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ എക്സ്ട്രീമിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വീൽ ചെയർ ആണ് ഹെമിപ്ലിജി വീൽ ചെയർ some therapists do not use choose to use, use these chairs since they feel it reinforces abnormal reflexes ellaru the common aite use cheyan vendi ishtapadula abnormal reflexes reinforce eeyum enna vicharichittu okay the patient must have good posture perceptual motor skill matte kai kondu nannayittu move cheyan vendi pattuna samayathu maatre endu cheyan pattullu ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീൽ ചെയർ എമിപ്ലിജി ചെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു ചെയർ ആണ് ആംബ്യൂട്ടി ചെയർ എന്താണ് ഈ ആംബ്യൂട്ടി ചെയർ ആംബ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയോ റിമൂവൽ ഓഫ് എ ബോഡി പാർട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അത് ഡെഡ് ആയത് എന്താവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാവാം അത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിന് ശരീരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിനെ തന്നെ ത്രെട്ടൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമായാലും കയ്യായാലും കാലായാലും നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റും അതിനെയാണ് ആംബ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നു നെർവും വെസൽസും ഒക്കെ ഒരു ആർ ടി എ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് വന്നു അതിലെ നെർവ്സും ബ്ലഡ് വെസൽസും മസിൽസും ഒക്കെ ക്രാഷായി പോയി പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ മുറിച്ച് കളയും അതിനെയാണ് ആംബ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയർ ആണ് ആംബ്യൂട്ടി ചെയർ ഫോർ പേഷ്യൻസ് ഹു ആവ് ബൈലാറ്ററൽ ലോവർ എക്സ്ട്രീമിറ്റി ആംബ്യൂട്ടേഷൻ രണ്ട് കാലും ആംബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് വീച്ച ഹാസ് ടു ബി മോഡിഫൈസ് ബൈ പ്ലേസി ദ വീ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ റിയർ വീൽസ് ബാക്കിലെ വീലിന്റെ ആക്സിസ് ബാക്കോട്ട് ആക്കണം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ഇഞ്ചസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് to increase the base of support of the of support in this direction nammal normally rendu kaalu nikkuna samayathe nammada base of support is second sacral vertebral aanu rendu kaalu illathavarku adu angane irikko no appo endu cheyanam aa base of support improve cheyina reethiyile nammal wheelchair ne modify cheyanam angane cheyidittille endha sambhavikka they will have high and posterior center of gravity compared to the non ambuti and the chair could tip backwards more easily back like veenu po adhe pole thane bilateral ambuti de case il anengil ee leg rest um pinne foot rest okke vendadundo illa adakkane ambuti wheelchair inde pratheegathal ini ee wheelchair ne endu undavum ee wheel lock cheyanulla oru lock system undavum പിന്നെ വീ റിമ്മ് കവർ ഉണ്ടാവും ആ വീലിന് ഒരു കവർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മളെ ഈസി ഹാൻഡിലിങ്ങിന് ദൻ റിം പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫൂട്ട് റെസ്റ്റ് ലെഗ് റെസ്റ്റ് ഫൂട്ട് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ പൊന്തിക്കാനും താത്താനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള വീൽ ചെയർ ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീൽ ചെയർ കോമൺ ആയി ഒരാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വീൽ ചെയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണെങ്കിൽ അവരുടെ അളവ് എടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കസ്റ്റം മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വാങ്ങുക അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് വീൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീൽ ചെയറിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കുക സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മെഷർ ഫ്രം യൂസേഴ്സ് ഹീൽ ടു ദി പൊപ്ലീറ്റിയൽ ഫോൾഡ് പൊപ്ലീറ്റിയൽ ഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിന്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് പൊപ്ലീറ്റിയൽ ഫോഴ്സ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ സോ അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ അളക്കുക മെഷർ ദ യൂസേഴ്സ് ഫ്രം ദ യൂസേഴ്സ് ഹീൽ ടു ദി പൊപ്ലീറ്റിയൽ ഫോൾഡ് ആൻഡ് ആഡ് ടു 
ഫൂഡ് റെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സീറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് ലെങ്ത് അളക്ക സീറ്റിന്റെ ഡെപ്ത് എങ്ങനെയാ അളക്ക ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കസേരന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കസേരന്റെ ആ ഭാഗല്ലേ അതാണ് മെഷർ ഫ്രം യൂസേഴ്സ് പോസ്റ്റീരിയർ ബട്ടക് അലോങ് ദി ലാറ്ററൽ തൈ ടു ദി പൊപ്ലിറ്റിയൽ ഫോൾഡ് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കിയത് മുട്ടിന്റെ വരെ അല്ലേ ആ പൊപ്ലിറ്റിയൽ ഫോൾഡ് വരെ അതായത് മുട്ട് മടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ക്രീസ് ഇല്ലേ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അളഞ്ഞത് അതിനോട് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയതാണ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെഗിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റിൽ വേണം നമ്മളെ ചെയ്യാതെ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീറ്റിന്റെ ഡെപ്ത് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബട്ടക്ക് മുതൽ വീണ്ടും ആ പൊപ്ലിറ്റിൽ ഫോസ വരെയുള്ള ആ പൊപ്ലിറ്റിൽ ഫോൾഡ് വരെയുള്ള അതിന്റെ ലെങ്ത് എടുക്കണം അതായത് നമ്മളെ തൈയിന്റെ ബാക്ക് ഓഫ് തൈ കംപ്ലീറ്റ് ദെൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ഇഞ്ചസ് ടു അവോയ്ഡ് പ്രഷർ ഫ്രം ഫ്രണ്ട് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സീറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പൊപ്പുലേറ്റീവ് സ്പേസ് രണ്ടിഞ്ച് കുറയ്ക്കണം നേരത്തെ രണ്ടിഞ്ച് കൂട്ടി ഇപ്പൊ രണ്ടിഞ്ച് കുറച്ചു ഓക്കെ ദെൻ സീറ്റിന്റെ വിടുത്ത് എത്ര വീതി വേണം ഓക്കെ മെഷർ ദ വൈഡസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ബട്ടക് ഹിപ്പ് ഓർ തൈസ് ഓരോ ആളുകളുടെയും സീറ്റ് വിടുത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾ പിന്നെ അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും വലുത് ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരിക്കും വലുത് ഹിപ്പ് ഏരിയ ആയിരിക്കും പിയർ ഷേപ്പ് ആപ്പിൾ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സീറ്റ് വിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം അതിൽ കൊണ്ടുപോകില്ല അല്ലെ സോ വൈഡസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ യൂസേഴ്സ് ബട്ടക്സ് ഹിപ്സ് ഓർ തൈസ് ആൻഡ് ആഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ഇഞ്ചസ് ദിസ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് സ്പേസ് ഫോർ ബൾക്കി ക്ലോത്തിംഗ് ഓർത്തോസിസ് ഓർ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ദ ട്രക്കാൻഡസ് ഫ്രം ദി ആംബ്രസ്റ്റ് സൈഡ് പാനൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കും സീറ്റ് വെടുത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടിഞ്ചും കൂടെ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ലെഗ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടിഞ്ച് കൂട്ടും സീറ്റ് വിടുത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടും സീറ്റിന്റെ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും അല്ലെ ദെൻ ബാക്ക് ഹൈറ്റ് മെഷർ ഫ്രം ദ സീറ്റ് ഓഫ് ദ ചെയർ ടു ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ആക്സില ആക്സിലേന്റെ ഫ്ലോർ വരെയാണ് നമ്മൾ അത് അളക്കുക ഓക്കെ എവിടെയാണ് ആക്സിലേന്റെ ഫ്ലോർ ഇവിടെ അല്ലേ ആക്സില വരെ ഉള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ അളക്കുക വിത്ത് യൂസ് ഷോൾഡർ ഫ്ലെക്സ് ടു നയന്റി ഡിഗ്രീസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ കൈ നയന്റി ഡിഗ്രീസിൽ ഷോൾഡർ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആംബ്രസിൽ വെക്കുന്ന പൊസിഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ ഇഞ്ചസ് ദിസ് വിൽ അലോ ദ ഫൈനൽ ബാക്ക് ഹൈറ്റ് ടു ബി ബിലോ ദ ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി സ്കാപ്പുല അതാണ് അതിന്റെ നോർമൽ ബാക്കിലെ ഹൈറ്റ് ആംബ്രസ് ആംബ്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്യണേ മെഷർ ഫ്രം സീറ്റ് ഓഫ് ദ ചെയർ ടു ദ ഒലിക്രോണോൺ പ്രോസസ് ഒലിക്രോണോൺ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എവിടെ കേട്ടത് നമ്മൾ ഒലിക്രോണോൺ പ്രോസസ് അള്ള പഠിച്ചപ്പോ അല്ലേ നമ്മളെ എൽബോല് ഹ്യൂമറസും റേഡിയസും അള്ളയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഈ ഒലിക്രോണോൺ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അള്ളേന്റെ പാർട്ടാണ് So measure from the seat of the chair to the olecranon process with the user's elbow flexed to 90 degrees and up, add approximately 1 inch. That's what we have to do with the arm rest. We have to measure the height of the arm rest. Okay? Then... ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ മെഷർമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കോ ഈ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ വീൽ ചെയർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യ അല്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഏജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സൈസും വെയ്റ്റും എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് ഡിഫ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ആപ്പിൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും പിയർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല സൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോ അത് ഒന്ന് മാത്രം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ തിന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും തിന്നായിട്ട് കാണും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ബോൺ വെയിറ്റ് കൂടുതലായ കാരണത്താൽ അതുകൊണ്ട് സൈസും വെയിറ
കൂടുതൽ വേർസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീൽ ചെയർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും പ്രോഗ്നോസിസ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും ദെൻ ഫങ്ഷണൽ സ്കിൽസ് അയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അയാളുടെ എ ഡി എല്ല് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അയാളുടെ എബിലിറ്റി എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഫങ്ഷണൽ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വീൽ ചെയർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ പേഷ്യന്റിന് ഇൻഡോർ യൂസിന് ആണോ വേണ്ടത് ആ വീൽ ചെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ യൂസിനാണോ വേണ്ടത് എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹലോ ആൻഡ് പോർട്ടബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി ആക്സസിബിലിറ്റി ദെൻ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എത്ര കാലം നിൽക്കും പിന്നെ അത് മാത്രമാണോ കോസ്മെറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ദെൻ സർവീസ് കോസ്റ്റ് സോറി ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഇസ് റോങ് സി ഒ എസ് ടി അത്ര ലെവൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്താക്കണം വീൽ ചെയർ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വേണ്ടേ ലെവൽ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എൻവിയോൺമെന്റ് അവര് വീൽ ചെയറിൽ പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ബില്ലിംഗ് ആണോ അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം എനിക്ക് വീൽ ചെയർ വേണ്ട ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരിക്കാനൊന്നും പോണില്ല എന്നുള്ള പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ നല്ലൊരു വീൽ ചെയർ ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീൽ ചെയർ ഒക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വീൽ ചെയർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അഡൽട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീൽ ചെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് സീറ്റ് വിൽത്ത് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് സീറ്റ് ഡെപ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ആൻഡ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ഇഞ്ച് ആൻഡ് റിക്ലൈനിങ് വീൽ ചെയർസ് അലോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് റിക്ലൈൻ പൊസിഷൻ റിക്ലൈൻ എന്താണ് ചാരി കിടക്കാൻ അല്ലേ നമ്മളത് ഒരു ഇത് ലിവർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന് ആ വീൽ ചെയറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചാരി കിടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ചിലപ്പോൾ വൺ ഡേ പറ നേരെ തന്നെ കിടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ പിന്നെ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് റിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ ടിൽറ്റിൻ സ്പേസ് വീൽ ചെയർസ് അലോ എ റിക്ലൈൻ പൊസിഷൻ വിതൌട്ട് ലൂസിംഗ് ദ റിക്കോർഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഹിപ് ഫ്ലക്ഷൻ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വീൽ ചെയർ ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെഷർമെന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഗുഡ് മെഷർമെന്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ടു അവോയ്ഡ് മെനി പ്രോബ്ലംസ് ഈ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല നന്നായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടു നാരോ സീറ്റ് ആയി പോകും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീൽ ചെയർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ആക്സസ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ നാരോ സീറ്റ് ആവണ സമയത്ത് പ്രഷേഴ്സോർ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെങ്കിലും കുത്തി ഇരുകി ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവും പ്രഷേഴ്സോർ ഉണ്ടാവും ദെൻ ടു വൈഡ് സീറ്റ് എന്നാ പോട്ടെ പ്രഷേഴ്സോർ ഒന്നും ഉണ്ടാവണ്ട നല്ലോണം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും സ്കോളിയോസിസ് ഉണ്ടാവും സ്കോളിയോസിസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാറ്ററൽ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ദ സ്പൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോ വൈഡ് സീറ്റിലാണെങ്കിൽ കുറെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളെ സ്പൈനിന് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഈ മെഷർമെന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദെൻ ടു ഷാലോ സീറ്റ് അപ്പോ ടു ഷാലോ സീറ്റ് ടു ഷാലോ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും മോർ പ്രഷേഴ്സ് ഓവർ സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ലെസ് സപ്പോർട്ട് ടു ഫീറ്റ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് പുവർ ബാലൻസ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും ടു ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് ആണെങ്കിലോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ലെഗ് സർക്കുലേഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവും പിന്നെ ലെഗ് എക്സ്റ്റെൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പോവും പിന്നെ നമ്മളെ വീൽ ചെയർ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
തൊട്ടായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു റിം ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് വീൽ ചെയർ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നീക്കുക പേഷ്യന്റ് നമ്മള് ആണ് ബാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ബാക്കിൽ അത് വീൽ ചെയർ ഉണ്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് പിടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ സി ഡിസ് ഓക്കെ So, I hope you got a better idea about the wheelchair. If you have any wheelchair, you can see what the wheelchair is. If you have any wheelchair, you can see what the wheelchair is. Am I right? So, if you have any wheelchair, you can see what the wheelchair is. You can see what the wheelchair is. ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ലെഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിമൂവബിൾ ആണോ ഫിക്സഡ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും റൈറ്റ് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കൂലേ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം സോ വി വിൽ കം നെക്സ്റ്റ് ടൈം വിത്ത് അനദർ മൊബിലിറ്റി എയ്ഡ് 